তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম আমরা আসলে এই আজকে যে সুযোগ মেটা আমরা পড়তেছি এটা থেকে আমরা তিনটা জিনিস আনসার করতে পারবো পরীক্ষার একটা হচ্ছে টেবিল ভাইবার আমাদের টেবিল ভাইবারতে তোমাদেরকে বক্স করে দেওয়া থাকবে বক্সের মধ্যে সুচার মেটেরিয়ালস নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকবেই প্রশ্ন থাকলো যে ক্লাসিফাই সুচার মেটেরিয়ালস অথবা নেইম সাম সিম্পল প্রশ্ন নেইম সাম নন অ্যাভেলেবেল সুচার মেটেরিয়ালস অথবা থাকলো যে একটা আমি ইয়ে করবো অ্যাপেন স্ট্রিমি করবো এইটা কি কী সুচার মেটেরিয়াল লাগবে আমার অথবা তুমি একটা জায়গায় স্কিন ক্লোজ করো করবা এই স্কিন ক্লোজ করতে তোমার পছন্দের সুচার মেটেরিয়াল কোনটা হবে আমার প্রফ থেকে শুরু করে তোমার বড় ভাইদের প্রফ পর্যন্ত অসংখ্য বার এসছে সাত থেকে আটটা পয়েন্ট একদম ঝাড়া মুখস্ত করে ফেলতে হবে সব রেবিটি শুনতে চাই ওইটি দেখতে চাই ঠিক আছে তাহলে একটা গেলে এসে কিউতে একটা গেলে টেবিল ভাবতে আর ফাইনালি যেটাকে আমরা সবসময় ওয়ান ম্যান শো বলি আমাদের অস্পি অস্পিতে তো একদম ছবি দিয়ে দিবে এরকম এই তুমি যে যে দেখতে পাচ্ছ কাজ ছিল কাজ ছিল আসো তোমার কাজ দিয়ে বসো আচ্ছা মানে এইটার একদম ছবি দিয়ে দিবে আসলে ক্যামেরা এটার একদম ছবি দিয়ে দিবে যে আসলে এই সুচারমেটালিয়ালটা ছবি দিয়ে বলবে এটার সাথে কতগুলো স্ক্যান দিয়ে দিবে এটাকে আইডেন্টিফাই করবে তোমরা একদম কাছে ধরো তোমরা দেখতে পারলে আমার ক্যামেরা জরুরি না হ্যাঁ সব সরা দেবো সব সরো সব ফেলে দেবো ছাড় ক্যামেরা করে দেবো ক্যামেরা দেখা জরুরি না তোমরা বুঝো আগে এই এটা আমি রেকর্ড আবার করতে পারবো অথবা বাসায় আমি নিজেও ইয়ে করতে পারবো নিজের আমার নিজের টেবিলে বসে আমি রেকর্ড করতে পারবো আমার ফুল স্টুডিও সেটা আছে মানে তোমাদের তোমরা দেখাবে তোমার জন্য জরুরি বেশি তাহলে এরকম ছবি দিয়ে দিবে আচ্ছা ছবি তো একটা মজা আমাদের ছবি দেখে তোমাকে দূর থেকে বুঝে ফেলতে হবে এটা কোন সুতার মেটেরিয়াল মানে আমাদের সুতাগুলো একটা কিছু কালার করে তৈরি করা হয় সুতার প্যাকেটের কালারটা এবং সুতার গায়ের কালারটা এগুলো ঠিক করা মানে ধরো আমাদের ক্যাপ্টেন মিম ও ঠিক করলো যে ও কালকে থেকে প্রোলিং সুতা উৎপাদন শুরু করবে এখন ওর প্রিয় কালার হচ্ছে পিঙ্ক ও চাইলি পিঙ্ক কালারের প্রোলিং সুতা প্রডিউস করতে পারবে না প্রোলিনের জন্য ওয়ার্ল্ড রেকগনাইজ একটা কালার হচ্ছে ব্লু ওকে এই কালারেই প্রোটিন সুতা বানাতে হবে ও অন্য কোন কালারে প্রোটিন সুতা বানাতে পারবে না ভিক্লের জন্য ভায়োলেট সিল্কের জন্য ব্ল্যাক ডেক্সনের জন্য সাদা এই কালার কোডগুলো কনফার্ম করা তুমি চাইলে এই কালার কোডগুলো অল্টার করতে পারবে না বুঝে গেছে তাহলে আমরা আমাদের আজকে মূল ক্লাস শুরু করছি আমাদের কাছে অনেকজন সুচার মেটেরিয়াল আছে আমরা আজকে সবগুলোই দেখবো জানবো তার আগে আমরা একটু জেনে নিই যে আসলে এই সুচার মেটেরিয়ালগুলোকে কী কাজে ব্যবহার করে আমরা সুচার মেটেরিয়ালগুলো আমরা আসলে কী করব। একটা জিনিস দেখো যে আমাদের আমাদের সার্জারিতে আমরা যে কোনো কিছু কাটলাম এটা কিন্তু আবার আমাদের অ্যাপোজ করতে হয় আবার তুমি একটা স্কিন কাটো স্কিনটাকে অ্যাপোজ করতে হবে তুমি ইন্টারস্টাইন কাটো রিসেপশন অ্যানালাইসিস করো তোমাকে সেটা আবার অ্যাপোজ করে দিতে হবে তাই না এই যে অ্যাপোজিশনের কাজ এটা করে সুচার মেডিকেল দুইটা লেয়ারকে দুইটা পার্টকে দুইটা লিপকে অ্যাপোজ করার কাজ হচ্ছে সুচার মেডিকেল সুচার মেডিকেল কিন্তু হিলিং করে না হিলিংয়ে সাহায্য করে বডি নিজের প্রক্রিয়া হিলিং করে হিলিং করা সুচার মেটেরিয়ালের কাজ না बहुभागे যেমন ধরো কিছু সুচার মেটেরিয়াল আছে তুমি দিলা শরীরে এটা কিছুদিন পরে গায়ব হয়ে গেল এটা একটা ধরন আবার কিছু সুচার মেটেরিয়াল আছে তুমি শরীরে দিবা মানে রুগী মরে যাবে কিন্তু সুচার মেটেরিয়াল কোনোদিন ভ্যানিশ হয়ে যাবে তাহলে বুঝতেই পারছে অ্যাবজর্ভ হয়ে যাবে কি যাবে না এইটার উপর ডিপেন্ড করে সুচার মেটেরিয়াল ভাগ করা হয়েছে তো ক্লাসিফিকেশন নাম্বার এ লেখা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাবজর্ভেবিলিটি অথবা অ্যাকর্ডিং টু অ্যাবজারভ্যান্স সেটা কতখানি কবে অ্যাবজর্ভ হয়ে যাচ্ছে সেটার উপর বেস করে সুচার মেটেরিয়ালগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে নন অবজারভেবল এবং অ্যাবজারভেবল ঠিক আছে আচ্ছা নন অ্যাবজারভেবল সুচার মেটেরিয়ালগুলো আমরা নাম একটু জেনে নেই যেগুলো কোনোদিন অ্যাবজার্ভ হয়ে যাবে না এক নম্বর লেখো প্রোলিন প্রোলিন পি আর ও এল ই এন ই বানান এটাই আর একটা লেখো সিল্ক নন অ্যাবজারভেবল সুচার মেটেরিয়াল হচ্ছে আমরা 
दुई नंबर लेखो पी डी एस कैपिटल पी कैपिटल डी कैपिटल एस तीन नंबर लेखो डेक्सन डी एक्स ओ एन चार नंबर लेखो कैटगट सी एटी जी यू टी कैटगट अनिशा प्रश्न की शिखल गोविंद कई गोविंद सूतक नाम बोलो की नाम शिखल प्रथम क्लस सूतक नाम बोलो शुद्ध सूतक नाम बोलो की सूतर नाम जाना तुम क्लस बडीसम्बर तीन नंबर डेक्सन चार नंबर कैटगट सी एटी जी यूटी ए गोविंद बोले शुना नाम गुलाब नाम गुलाब शुना गुड आकजन शुनाओ ये तुम्हार नाम जान कि मासिया देखो बोलो की सूतर नाम जानल मुहूर्ते मुसलमान रुगर बस चुहत्तर से मेने नीबे तरह पाँच छः बस बस सार्कम से सूतर सूतार ये जाना खूब जरूरी हमारे मोस्ट गुरुतपूर्ण क्लस शेखा शेष ये शिखे फेले मैं हमारे क्लस सेवेंटी कथा शेष ये खाली मन रखो कौन एबजार्व है कौन एबजार्व है ना ये हे थाम रुल ये सूचार मेटेरियल शेखार थाम रुल हे ओके एरपर और किस माइनर क्लसिफिकेशन आज है जगह जानते चेषा करी एक नम्बर जमन धर यूताटाई तुम्हारे तुम्हारा लंच घाट व फेरी घाटे गेस क्यों लंच फेरी घाटे जो लंच फेरी गो बता देखे बड़ बड़ मोटा मोटा दड़ी बता था एक सींगल दड़ी थे ना अनेकगुल्लो दड़ी पेचानो थे अनेकगुल पेचा 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 मे बेरी कर मत कर अनेकगुल दड़ी पेचे एक शक्त दड़ी तैरि है तम मैंने अनेकगुल दड़ी आज पेचा पेचा पाक दिए दिए पाक दिए दिए तैरिरा है तैना ये अनेकगुल दड़ी पाके पाके तैरि निश्चय अनेकगुल फिलामेंट आखने अच्छा और एक हे जमन धर देखे कि ना जो लिफ्ट बागो जो एक सींगल एक मेटाल रड दिए तोला है क्योंकि सींगल एक दिए थे क्योंकि पैसाना थे ना मैं एक सींगल टे अने बस स्ट्रेंथफुल थे तेल ये एक सूचार मेटेरियल मध्य कतगुलो आश व कतगुल फाइवर व्यवहित हलो भलो बोलेटर बेस कर दुधर क्लसिफिकेशन आज है एक हे मनोफिलामेंट सूचार मेटेरियल एक हे पलिफिलामेंट सूचार मेटेरियल अर्थात तरह मध्य एक फिलामेंट थक अथवा कार मध्य माल्टिपल फिलामेंट थक मनोफिलामेंट सूचार मेटेरियल उदाहरण लिखे रखो प्रोलिन पीडीएस प्रोलिन पीडीएस माल्टिफिलामेंट सूचार मेटेरियल नाम लिखे रखो विक्रिल सिल्क डेक्सन सूतार नाम गो सब शुना नाम गो घुरे फिर बार बार दल बदल कर फिर जाए आलोचन ये सूचार मेटेल देखी हम तो खाली चोखे तो सबग के सूतार मत ही लगे मन एक सींगल लेयर सूत तईना सूचार मेटेरियल मध्य कि सूचार मेटेल एक गिट गिट देवा तुम्हारा जरा ग्रामे आस बड़ो हो बुझबाना जो आसले ग्रामे जो लम्बा को गाचे गाची उठे डाब पड़ार जो देखे ना लम्बा दड़ी एक गिट गिट देवा थे वो गिटे तरा पा दिए पा दिए पा दिए उठे जाए ना अच्छा हमारे सूतोगल ए रखम तर मैंने एक धरण सूता एर गिट 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 देवा थक उद्देश्य हे सूचार जो टीसुर मध्य जाए मानुषर मांसर मध्य जाए तक से आटके जाए आटके गले से फिक्सेशन पा तईना आर किस सूता आज आटके पाए स्मूथ थकते हैं कारण से सब जगह जो आटके जाए तिस्यू रियक्शन कर ठीक है जमन धर को मेरे ऐले एखे एक तिल आ 
এখানে আমি খুব মিহি সুতো দিয়ে কাজ করি এখন এটি খুব মিহি না হলে এটা আটকে আটকে যায় এখন তো তার দাগ থেকে যাবে মুখের মধ্যে একটা কাজ করলাম তাই না দাগ থেকে যাবে তো এই জন্য এই ধরনের সুতো এরকম কোনো বিডিং থাকবে না ঠিক আছে কারণ আবার অনেক সুতো আছে যেগুলো বিডিং রাখতে হয় যে সুতোটা আমি মাংসের মধ্যে দিচ্ছি টিসুর মধ্যে দিচ্ছি ভেতরে কোনো অ্যাপেন রুটসের মধ্যে আছে যে কারণ সুতোটা আটকে না থাকলে সেই জায়গায় ফিক্স থাকবে না নড়ে চলে যাবে সুতোটা আমার নটটা লুজ হয়ে যাবে তাই না তো এই জন্য এরকম ব্রেইডিং আছে কি না এইটার উপর ডিপেন্ড করে সুতাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ব্রেইডেড সুতা এবং নন ব্রেইডেড সুতা ব্রেইডেড সুতার মেটেরিয়াল এবং নন ব্রেইডেড সুতার মেটেরিয়াল ব্রেইডেড বি আর এ আই ডি ডি ব্রেইডেড ঠিক আছে ব্রেডেডের মধ্যে নাম লিখে রাখো হচ্ছে ভিক্রিল এবং সিল্ক আর নন ব্রেডেডের মধ্যে লিখে রাখো প্রোলিন পিডিএস বেশ পরের ক্লাসিফিকেশনে চলে আসে আবার এই যে সুতাগুলো আছে এই সুতাগুলো তো সবগুলো তো আসলে লংগিভিটি একদিনে না মানে কোনো একটা সুতা অনেকদিন শরীরে থাকবে কোনো একটা সুতা খুব কম দিন শরীরে থাকবে তাই না এখন ধরো যে সুতাটাকে অনেকদিন শরীরে থাকতে হবে সেই সুতার গায়ে একটা আবরণ বা কঠিন থাকতে হবে তাই না যাতে করে সেটা টিসুর সংস্পর্শে এসে ওই আমাদের টিসু মানে আমাদের যেমন যেমন ধরো তুমি একটা সুতাকে তুমি পেটের ভিতরে দিলা অ্যান্ড পেটের ভিতরে অনেক কিছু পেটের ফ্লুইড থাকতে পারে আমাদের টিসু থেকে ফ্লুইড বের হয় গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড বের হয় এই যে আমাদের শরীরের যে বিভিন্ন উপাদান এইগুলো তো সুতার ক্ষতি করতে পারে পারে না তাহলে এই উপাদানগুলো যাতে সুতার ক্ষতি না করে এই জন্য সুতার গ্যাকে প্রলেপ দেওয়া হয় এই প্রলেপ আছে কি নাই এইটুর উপর ডিপেন্ড করে সুতাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে কোটেড সুতা এবং নন কোটেড সুতা কোটেড সুতার ম্যাটেরিয়াল এবং নন কোটেড সুতার ম্যাটেরিয়াল বোঝা গেছে তাহলে কোটেড সুতার সুতার ম্যাটেরিয়ালের উদাহরণ লেখো প্রোলিন আর নন কোটেড এর উদাহরণ লেখো সিল্ক বিক্রিলেও কিছুটা কোটিং থাকে ওটা নাই তুমি প্রোলিন আর সিল্ক মনে রাখো ওকে আচ্ছা তাহলে এইগুলো গেল আমার সুচার ম্যাটেরিয়ালের মোটামুটি ক্লাসিফিকেশন এইগুলোর উপর বেস করে আমরা সুচার ম্যাটেরিয়ালগুলো কেমন থাকবে কতদিন শরীরে থাকবে কোথায় কোনটাকে ব্যবহার করবো এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিন ঠিক আছে এবার আসো সবাইকে একটু কাছে আসতে হবে মানে আমরা অন্য যে কোনো সাথে যাওয়ার আগে একটা মদত নিয়ে দেখবো এখন ছোট বেলা যেরকম করেছি না সংখ্যা রেখা একটা সংখ্যা রেখা রাখো যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আটকে যাও মনে আছে না সংখ্যা রেখার কথাটা আমি যেরকম করে সংখ্যা রেখা আটকাম ঠিক আছে এই ধরো সংখ্যা রেখা এখানে জিরো থাকতো ঠিক আছে এদিকে কি হতো প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এই তো থাকতো তাই না এদিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এরকম করে থাকতো না আচ্ছা এটা কেন সুতার মধ্যে জরুরি হলো কারণ দেখো তুমি একটা সুতা কত মোটা কত পুরু কত মিহি এক এক জায়গায় এক এক রকম সুতা লাগবে না কারো মুখে একটা তিলে আমি সেলাই দেবো তিলটাকে তুলে ফেলবো এখানে যদি আমি যে লঞ্চ ঘাটের মতো মোটা সুতা দিয়ে কাজ করে হবে সুতাই তো এখানে লেগে থাকবে আবার ধরো আমি কারো টেন ডো অ্যাকিলিস সেলাই দেবো পায়ের টেন ডো অ্যাকিলিস ছিঁড়ে গেছে অ্যাক্সিডেন্টে টেন ডাকলি যদি মিহি সুতা দিয়ে সেলাই দিই টেন ডাকলিস টিকে থাকবে টেন ডাকলিস তো ওয়েট বিয়ার করে ওকে সেরকম স্ট্রং সুতা সুতা মেটাল লাগবে না সেলাই করতে তাহলে বডির বিভিন্ন জায়গায় টিসু স্ট্রাকচারের তারতম্যের কারণে আমাদের সুতার মিহির মানে কত মোটা হবে কত পুরু হবে বা কত মিহি হবে এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে এখন কোন সুতাকে আমি মোটা বলবো কোন সুতাকে চিকন বলবো সেটা থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম থাকতে হবে ঠিক আছে আমি ধরো একটা সুতাকে বললাম পাঁচ নম্বর সাইজ একটা সুতাকে বললাম দশ নম্বর দশ নম্বর সাইজ এরকম বলে কিন্তু আসলে বোঝা যায় না সুতারা কত মিহি কত পুরু ঠিক আছে এই জন্য বিজ্ঞানীরা ঠিক করলো কি আমরা সুতাগুলো কেমন করে সংখ্যা রেখে বসে হিসাব করবো ওরা ধরো একটা সুতার এই সংখ্যা রেখে মাঝখানে জিরো থাকে না জিরোর পরে ওয়ান টু এরকম করতে যায় তাই না আর এদিকে কিভাবে যায় মাইনাস এখন ধরো জিরো একটা সুতার নাম ঠিক আছে আমি ওকে বললাম যে জিরো আর এটা মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এখন ধরো আমি আমার সাথে অ্যাসেজ করছে তোমাদের ক্যাপ্টেন মিম আমি বললাম মিম মাইনাস ওয়ান একটা সুতা দাও মিম ধরো মাইনাস কথাটা শোনে নাই মিম কি করলো প্লাস ওয়ান একটা সুতা খুলে ফেললো একই সুতা তো অনেক এক্সপেন্সিভ তাই না তুমি সুতরাং খুলে ফেললাম আমাদের শেষ এটা স্টিলটি ব্রেক হয়ে গেল তাই না তাহলে এই যে সুতরাং খুলে ফেলে সুতরাং নষ্ট হয়ে গেল আমার তো প্রয়োজন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের কাজটা প্লাস ওয়ান হচ্ছে না কেন হচ্ছে না এটা বলেছি একই ধরনের টিসু এক ধরনের সুতার কাজ করতে হয় তাহলে মিম তো খুলে ফেললো সুতরাং তো বাদ এই ধরনের কনফিউশন যাতে না হয় এই জন্য বিজ্ঞানী ঠিক করলো কি এদিকে এগুলো এগুলোকে ওয়ান টু ঠিক আছে কিন্তু যখন আমি মাইনাসের দিকে যাব তখন ওরা করলো কি জিরো এর গুণিটা বা জিরোকে মাল্টিপল করতে শুরু করলো এই সুতরাং নাম ওরা দিল হচ্ছে জিরো এটা তো জিরো
এটাকে নাম দিল জিরো 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 ঠিক আছে এখন ধরো আমি আবার ওটি করছি গোবিন্দ গোবিন্দ গই এই যে গোবিন্দ নাম রোজিন গই ওই তো রোজিন সে আজকে ক্লাসে আসে নাকি হ্যাঁ বা আজকে গতকাল সে ক্লাসে আসে নাই সেটা মিললে এখন আমি বললাম যে রোজিন আমাকে জিরো 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 সুতা ফেলে দাও কিন্তু সে শূন্য হচ্ছে জিরো 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 মানে দুইটা শুনলো দুইটা শুনলো সে বেশি শুনলো যেহেতু সে এখন অনেক অ্যাটেন্ডিভ থাকবে অলরেডি এখন সে ফাঁকি যেগুলো জানাচ্ছে ক্লাসের মোস্ট অ্যাটেন্ডিভ ছিল দুইটা শুরু জিরো সে অ্যাটেন্ডিভের কারণে বেশি শুনে ফেললো এবং একইভাবে মিমের মতো সুতার প্যাকেট খুলে ফেললো এটা ঝামেলা না এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য বিজ্ঞানের কোনো তাহলে আমরা এই কোডিংটাকে এরকমই রাখবো কিন্তু এইটার নাম যখন ওয়ান জিরো এটা তো একটা জিরো এইটার নাম করল তারা টু জিরো এটার নাম দিল তো থ্রি জিরো এটার নাম দিল তারা ফোর জিরো এইটা ফাইভ জিরো এইটা সিক্স জিরো এইটা সেভেন জিরো এরকম করে বারো জিরো পর্যন্ত সুতার আছে তাই না আচ্ছা এখন আমাকে বলো এটা এবং এটাকে জিরো নাকি এটাকে নাম দিল ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো একই কথা এই ওয়ান জিরো থাকা আর জিরো থাকা একই কথা তুমি যদি কোনো সুতার প্যাকেটে দেখো যে জিরো আর ওয়ান জিরো একই কথা ওকে কিছু সময় ওয়ান জিরো থাকে কিছু জিরো থাকে এটা আমাদের থাকবে না এগুলো সব কেটে দিলাম আচ্ছা এখন আমাকে বলো তো রজিন বলো একটা সুতা এইটার নাম এটার গুরুত্ব হচ্ছে টু জিরো সুতা টু জিরোটা মোটা না ওয়ান মোটা ওয়ান মোটা কীভাবে বুঝলা টু তো বেশি টু আমি এখানে তো টু আছে মানে টু এর দাম বেশি না কিন্তু টু এর সাথে জিরো আছে আচ্ছা এখন বলো তো সেভেন জিরো মোটা নাকি ফাইভ জিরো ফোর জিরো মোটা ফোর জিরো মোটা কিন্তু হিসাবে তো সেভেন বেশি না কিন্তু এটা কিন্তু সেভেন না সেভেন জিরো মানে জিরো তো মধ্যে সুতা তার সাত ভাগ মানে সাত গুণ কম পুরো আর এর ব্যাপারটা ঠিকই বলেছে মানে প্রায় সাত ভাগ কম পুরো বোঝা গেছে তাহলে এরকম করে কিন্তু আমরা সুতার পুরুত্বের ব্যাপারটা জেনে ফেললাম ওকে এটা গেল আমাদের এক নাম্বার পয়েন্ট এখন ওই যে যেটা বলছিলাম সুতার প্যাকেট লাগে সুতার ব্যাপারে কিছু তথ্য দেওয়া থাকে এই তথ্যগুলো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে দাঁত লাগিয়ে দাও সুতার গায়ে কতগুলো তথ্য দেওয়া থাকে যেমন ধরো প্রত্যেকটা সুতার প্যাকেটের গায়ে সুতার একটা ছবি দেওয়া থাকে তুমি সুতার আগে বাড়ি থেকে দেখতে পাবে এবং সুতার কিছু বর্ণনা তোমাকে দেওয়া দেওয়া রাখতে হবে সুতার বর্ণনার মধ্যে একটা হচ্ছে তোমার আমরা শিখলাম যে আসলে সুতারা কত পুরো হবে ঠিক আছে আচ্ছা সুতার মাথায় কি থাকে নিডল থাকে কেন নিডল ছাড়া থাকতে পারে না সবগুলোল যেমন ধরো আমি একটা মানুষের স্কিনের উপরে সেলাই দিচ্ছি কারো বেচার নিডল ঠিক আছে এই মানুষটারই আমি পেটের ভেতরে গল ব্লাডারের নিচে পোর্টাল ভেনেশন সেলাই দিচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই স্কিনের উপরে যে নিডল দিয়ে কাজ করছে সেই একই নিডল নিশ্চয়ই পোর্টাল ফেনের ওখানে কাজ করা যাবে না তার আসে পাশে আরও অনেক অনেক স্ট্রাকচার আছে কমন বাইল ডাক্ট আছে প্যানক্রিয়াজ আছে গলবার্ডার একটা পার্ট আছে সিস্টিক ডাক্ট ডাক্ট আছে হেপাটিক ডাক্ট আছে আর অনেক মেজর ভেসেলস মেজর ভেসেল আছে তাই না ওখানে আমার এমনভাবে কাজ করতে হবে যে এই নিডলটা যখন উঠবে তখন আশেপাশে কোনো স্ট্রাকচার ইঞ্জুরি করা যাবে না আমি এরকমভাবে আরও যদি বোঝাই এক নিডল ধরে এরকম আর এক নিডল হচ্ছে এরকম বলতে পারছি মানে এই নিডলটা তুমি যদি ভেতরে ঢোকাও সে অনেক কিছু কি গেথে একবার উঠে দিতে লাগবে আর এই নিডলটা এতটাই কার্বেচার বেশি সে শুধু ওই স্ট্রাকচারটাকে এমন করে গেথে তুলবে বলতে পেরেছে তাহলে নিডলের এই যে কার্বেচার এই কার্বেচারটা কেমন এইটার উপর বেস করে নিডলের ক্লাসিফিকেশন আছে আমরা এখন সেই ক্লাসিফিকেশনটাকে খুব সংখ্যা দেবো আর সমস্যা একটা গোল্লা আর কি গোল্লা গেছে ছটা দিনে সুন্দর আমার পথ হয়েছে আমার মুখের মধ্যে তাহলে আসো গোল্লাটাকে এখন দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি এরপরে চার ভাগে ভাগ করে ফেলি ঠিক আছে আচ্ছা একটা নিডল সেটা যদি এরকম একটা সম্পূর্ণ বৃত্তের অর্ধেকের মাপের হয় এই যে এরকম যদি হয় এইটুকু জায়গা কিনে যদি আমরা নিডল নেই ঠিক আছে তাহলে তাকে বলবো আমরা হাফ সার্কেল নিডল হাফ সার্কেল নিডল ঠিক আছে তাহলে নিডলটা কেমন হবে এই যে একটা বৃত্তের এই যে এরকম অর্ধবৃত্ত জাস্ট এটি এটি এটা না জাস্ট অর্ধবৃত্ত ওকে আচ্ছা এখন এটাকে আমরা আরও ভাগ করো বৃত্তটাকে এই এই ভাগ করেছ 
ভাগ করে যাও গুড এখন যদি এখানে আটটা ভাগ হয়েছে না আমি আটটা ভাগের সবগুলো না তিনটা ভাগ নেব এক দুই তিন অথবা এক দুই তিন এই যে এতটুকু জায়গা এক দুই তিন জাস্ট এই জায়গাটুকু কাগজটা কাগজটা কমে গেল না বা বেড়ে গেল আর কি হ্যাঁ যদি এইটা হয় তাহলে সেটার নাম হবে থ্রি এইট সার্কেল নিডল এই যে জাস্ট এরকম কাগজটা কমে গেল ঠিক আছে আমি যদি আরো কম নেই মানে হাফ সার্কেল নেওয়া যায় এরকম করে অনেকগুলো মানে আমি কাগজটা কেমন এইটার উপর ডিপেন্ড করে সুতায় অনেক 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 তথ্য থাকে যেমন এই যে এই দুটো সুতা দেখো এই দুটো সুতাই একটা এইটা হচ্ছে ভিক্রি এটা প্রলিন কোনটা কি সেটা আমাদের পরে বলছি এই দেখো লেখা আছে নিডল লেখা আছে হাফ সার্কেল দেখতে পাচ্ছ হাফ সার্কেল এটা কি লেখা হাফ সার্কেল ঠিক আছে এখানে যদি ছোট সুতা থাকে আমি আরো দেখাতে পারবো এই যে দেখো ভাই পেয়ে গেছে হাতে এটা কি লেখা করো কেমন দেখতে হবে ঠিক আছে এবার নিডল এর আরেকটা গুণ আমরা শুনবো আচ্ছা একটা নিডল আমি নিডলটা দিয়ে কারো পায়ের তলায় শেয়ার করছে সেলাই দিচ্ছে মানে শরীরের সবচেয়ে টাফ স্ট্রাকচার পায়ের তলা না সোল অফ দা ফুড তাই না খুব টাফ স্ট্রাকচার সেইখানে যে নিডলটাতে আমি কাজ করবো রাম দেওয়ার মতো নিডল লাগবে মানে ওই স্ট্রাকচার ভেদ করে বের করতে হবে তাই না আর একই নিডল দিয়ে আমি ইন্টারেস্টেন্ট সেলাই করবো ইন্টারেস্টেন্ট সেলাবার হয়ে যাবে না ইন্টারেস্ট ছিঁড়ে যাবে কাটতে কাটতে ছিঁড়ে যাবে তাই না তারপর নিশ্চয়ই নিডলের মধ্যে এমন কোনো বিষয়ত্ব আছে যে নিডল দিয়ে ইন্টারেস্টেন্ট সেলাই দেওয়া যায় সেই নিডল দিয়ে পায়ের পাতায় কাজ করা যায় না আবার যে নিডল দিয়ে পায়ের পাতায় কাজ করা যায় সেই নিডল ছোঁয়ানো যায় না অথবা একটা মানুষের এই স্কালপের মধ্যে ছোট্ট একটা টিউমার বা কিছু আছে সেটা আমি আসতে করে তুলবো এখানে তো এমএসের ইভেন্ট থাকে মানে দেখো মাথা ফেটে গেলে মানে ফিনকির মতো রক্ত বের হয় না এমএসের ইভেন্ট দিয়ে তো প্রচুর ব্লিডিং হয় স্কাল তো হাইলি ভাস্কুলার জায়গা স্কাল ফেস ব্রেস্ট এগুলো তো হাইলি ভাস্কুলার জায়গা তাহলে এইসব জায়গায় আমি যেসব নিলতে কাজ করবো সে পায়ের পাতায় সেই নিলতে কাজ করবো একটা পিক করা মাথায় গল্প করে ব্লিডিং শুরু হবে মানে সেলাই দেওয়ার জন্য মানে ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য সেলাই দিচ্ছি উল্টারও ব্লিডিং হচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হলো ওকে এই যে যে নিডিলের ক্লাসিফিকেশন এইটাকে বলা হয় হচ্ছে রাউন্ড বডি নিডিল এবং কাটিং বডি নিডিল তাহলে একটা নিডিলের নাম হচ্ছে রাউন্ড বডি নিডল আর একটা নাম হচ্ছে কাটিং বডি নিডল কাটিং বডি নিডলের আর একটা নাম হচ্ছে ট্যাপার কাট নিডল ঠিক আছে ট্যাপার কাট নিডল ঠিক আছে আর রাউন্ড বডি নিডল আর নাম হচ্ছে ট্যাপার পয়েন্ট নিডল বুঝতে পারছি কাটিং বডি নিডল ট্যাপার কাট নিডল দুইটা একই কথা রাউন্ড বডি নিডল এবং ট্যাপার পয়েন্ট নিডল একই কথা ট্যাপার পয়েন্ট রাউন্ড বডি আর কাটিং বডি ট্যাপার কাট একই কথা ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে আসলে নিডলটা কেমন হয় এই যে ধরো এইটা ধর আমি এইটা নিডল ধরো এটা একটা হ্যাঁ এই নিডলটা আমি মাঝখান থেকে কেটে ফেললাম ঠিক আছে মাঝখান থেকে কেটে ফেলার পরে আমি যদি দেখতে পাই যে জায়গাটা গোল ঠিক আছে এইটা হচ্ছে একটা রাউন্ড বডি নিডল এইটাকে আমি ট্রান্সেক্ট করে ফেললাম মাঝখানে ক্রস সেকশন করে ফেললাম তাহলে যে এটা একটা গোল সার্ভিস করে না এইটা হচ্ছে রাউন্ড বডি নিডল সে আগা গোড়ায় রাউন্ড বডি সে আশেপাশের কোনো টিস্যুকে স্ট্রাকচারকে সে ডিস্টার্ব করবে না আর এই নিডলটাকেই আমি কাটার পরে যদি একটা ত্রিভুজ আকৃতি সেই পাই যদি ত্রিভুজ আকৃতি কিছু পাই এটা হচ্ছে ট্যাপার কাট নিডল বা কাটিং বডি নিডল এটা যে যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কাটতে কাটতে যেতে পারে তারপর নিডলের গাদ নিডল তো টিপ দিয়ে তো কাটে প্রত্যেকটা নিডলের টিপ হচ্ছে চোখা থাকবে এটা সবার কমন কিন্তু নিডলের গায়ে কাটার বিষয় তো থাকবে সুতরাং নিডলের গা দিয়ে কাটতে পারছে কি না এটার উপর ডিপেন্ড করে কাটিং বডি এবং রাউন্ড বডি সেলে আমরা নির্মাণ করি ঠিক আছে এবং এই তথ্য সুতার গায়ে থাকতে হবে কিভাবে থাকবে যদি রাউন্ড বডি নিডল হয় এরকম একটা গোল্লা দাগ থাকবে অথবা এরকম একটা দাগ থাকবে এটা হচ্ছে রাউন্ড বডি নিডল অথবা ট্যাপার পয়েন্ট নিডলের লোগো আর নিডলটা যদি কাটিং বডি হয় অথবা ট্যাপার কাট হয় তাহলে হয় এরকম ত্রিভুজের ছবি দেওয়া থাকবে অথবা যারা গাড়ি সম্বন্ধে জানো মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়ির লোগো চেনো এই যে মার্সিডিস বেঞ্জ এই মার্সিডিস বেঞ্জ লোগো থাকবে তাহলে এই তিনটা লোগো থাকলে সেটাকে আমরা বলবো কি ট্যাপার কাট মানে এই বক্স এবং এই বক্স একই আর এই গুলোতে যদি থাকে তাহলে হচ্ছে রাউন্ড বডি অথবা ট্যাপার পয়েন্ট ওকে এখন সবাই একটু শুধু হাতে নাও দেখো তো আমাকে দেখে দেখে বলো তো একটু এখানে এখানে থেকে হ্যাঁ নিয়ে এসো সবাই একটু একটু সুতা আসানো সবার জন্য সুতা আছে সুতা নাও সুতা নাও সুতা নাও ওকে দাও 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 কোনো শিশুর জন্য বাদ না দেয় এবার একজন একজন সামনে আসো একজন হাতটা পাতা এখানে দেখি দেখি তোমার এটা কি নিজ 
টেপার কাট অথবা কি লেখা আছে এখানে এই যে কাটিং লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন কাটিং বডি আমি একটু আগে বলছিলাম যে কাউকে তুমি যদি মনে করো যে সুতা বানানো শুরু করবে কালকে থেকে তোমাকে কাটিং বডির জন্য এই এই লোকই ব্যবহার করতে হবে এই যে দেখো এই হচ্ছে এই যে হচ্ছে সাইনটা এটা কিসের তাহলে সাইনটা কাটিং বডি কাটিং বডি সাইন ওকে ফাইন আচ্ছা এখন আমাকে আরেকটা কাটিং বডি দেখাও এটা এটাও কাটিং বডি গুড এই যে আমি এটা করছিলাম এটা দেখো এবার এটাকে কি বলবো এটাকে কি বলবো কাটিং বডি কাটিং বডি কারণ কি বলেছে কাটিং বডির সাইন কিন্তু এটাও এটা কিছুই না এটাও এখান থেকে কি করেছে না যে ত্রিভুজটা আছে না এই ত্রিভুজটাকে সুন্দর করে একটু প্রমোট করেছে আর কিছুই না এই ত্রিভুজটাকে তাহলে এইটাও হচ্ছে আমার কাটিং বডি ট্যাপার ট্যাপার কাট এই লেখা দেখো এখানে লেখা হচ্ছে ট্যাপার কাটিং দেখতে পাচ্ছ আর এখানে লেখা আছে কাটিং বডি সেম জিনিস তারা কাটতে কাটতে যাবে এই জিনিস দিয়ে ইন্টারেস্টেন্ট সেলাই দেওয়া যাবে না এট ইস দ্য সোল অফ দ্য ফুড হার্ড স্ট্রাকচার হার্ড সফটওয়্যার সেলাই দিতে হবে ওকে আমরা রাউন্ড বডি দেখাও রাউন্ড বডি নাই কারো রিভার্স কাটিং এই যে আমরা বলেছি এখানে এটা আরেকটা নাম লিখে রাখো রিভার্স কাটিং এটা আর লিখে রাখো রিভার্স কাটিং তিন নাম্বার নাম লিখে রাখো রিভার্স কাটিং এইটা দেখতে পাচ্ছ এই যে গোল্লাটা দেখো কার 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 হাতে গোল্লা আছে দেখ বের করো এখানে আমার পাশে রাখো এটার পাশে এখানে রাখো গুড তাহলে কি লেখা রাউন্ড বডি এই যে সব হচ্ছে রাউন্ড বডি ওকে শেষ আবার একটা পয়েন্ট এখানে আপনার সুতো হাতে রাখো আবার আবার পড়াশোনা ফিরে ফিরে আসি প্রত্যেকটা সুচার মেটেরিয়ালের গায়ে তুমি যখন সুচার মেটেরিয়াল হাতে নেবা তোমাকে সুচার মেটেরিয়াল লেংথ দেওয়া থাকতে হবে ঠিক আছে সুচার মেটেরিয়াল লেংথ এরকম করে থাকে সাধারণত টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার নাইনটি সেন্টিমিটার একশো বিশ সেন্টিমিটার একশো আশি সেন্টিমিটার এখন ধরো আমি একটা রুগীর অ্যাপডোমেনে কাজ করছি একটা রুগীর আমি মিড লাইন ইনসান দিলাম তোমাদের যদি বেঁচে থাকি ইনসান ক্লাস নেবো ইনসান থেকে তোর কথা জানাই কেন এরকম ঘুরলাম এটার ব্যাখ্যা তখন দিব এটা একটা মিড লাইন ইনসান কমপ্লিট মিড লাইন ইনসান আচ্ছা একটা সুতার গায়ে তুমি দেখলাম যে লেখা আছে বিশ সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমার হচ্ছে এক আঙ্গুল বিশ সেন্টিমার দুই আঙ্গুল তোমার হাতে ঠিক আছে তাহলে এতটুকু আমার ইনসান তো আরও বড় তাহলে কোনো সুতার গায়ে যদি দেখা হয় বিশ সেন্টিমিটার তুমি কি সুতার খুলে আমার দিবা এটা তো হবেই না কারণ এটা তো এটা কিন্তু এখান থেকে এখন তো লম্বা করে ধরে রাখবো না আমরা আমরা কিন্তু ধরি আমরা প্যাঁচায় প্যাঁচে সেলাই দিবো না তো সুতো আরও শৃঙ্খ হয়ে যাবে মানে একশো বিশ সেন্টিমিটার দিয়ে এতটুকু কাজ করা যাবে সুতা তো বড় কিন্তু কাজ করা যাবে কারণ ওটা তো ঘুরতেছে ও তো রোলিং ঘুরতেছে ও তো কন্টিনিউস সুচারিং হচ্ছে তাই না ও তো যতখানি দেখতে হবে কম আমি সেলাই দিতে পারবো সেলাই দেওয়ারও কম জায়গা হবে তাই তুমি সেই সুতো আমাকে খুলে দিবা না তাই না আবার দরকার মুখের বড়া ছোট্ট তিল এটা সাজেক্ট করে ফেলে দেবো প্লাস্টিক মানে কসমেটিক পারপাজ সেটার দরকার আছে আমার এরকম একশো পঁয়তাল্লিশ সেন্ট সুতো দরকার আছে তার মানে তুমি ওয়েস্টও করবা না সুতা অযথা অযথা রুগীকে দিয়ে বেশি লম্বা সুতা কেনা পাও না তার মানে তোমাকে সুতার লেংথও জানতে হবে ওকে ফাইন আচ্ছা এইবার আমরা চলে আসবো আরেকটা জিনিস শিখবো আমরা কালার কোডিং লেখো সবাই ধরো আমরা ধরো আমরা সুতাগুলোকে একটু জানতে চেষ্টা করছি যে আসলে আমরা এই যে সুতা রাখা আছে আমি দূর থেকে জানতে চাই আসলে কোনটা কোন সুতা অনেক দূর থেকে জেনে ফেলতে চাই হ্যাঁ মানে তুমি যখন ওটিতে কাজ করছো তোমাকে দূর থেকে জেনে ফেলতে হবে কোনটা কোন সুতা তোমাকে দূর থেকে জেনে জেনে ফেলতে হবে কোনটা কোন সুতা এইটার জন্য মানে এই এই ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এটা ফিক্স করে দিচ্ছে যে ওই যে তোমাকে শুরুতে যেটা বললাম তুমি চাইলে তোমার প্রিয় রঙ গোলাপি গোলাপ প্রিয় রঙের পলিন বানাতে পারবা না এটা কালার কোডটা ফিক্স করা কারণ যে উপাদান দিয়ে সুতা তৈরি করা হচ্ছে এই কালার কোডটা সেখান থেকে এসছে প্রলিন সুতার উপাদানটার নাম হচ্ছে পলিপ্রোপিলিন এটা হচ্ছে এম সিকিউ এর প্রশ্ন বেশ কয়েকবার এসছে প্রলিনের উপাদানের নাম কি প্রলিনের উপাদান হচ্ছে পলিপ্রোপিলিন এটা একটা সিনথেটিক সুতা ঠিক আছে আচ্ছা আবার ক্লাসে মেনে ফেরত যাও আর একটা মাইনার ক্লাসিফিকেশন সুচার ম্যাটেরিয়ালটা কোথা থেকে তৈরি করা হচ্ছে এইটার উপর ভাগ করে সুচার ম্যাটেরিয়াল দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ন্যাচারাল সুচার ম্যাটেরিয়াল এবং সিনথেটিক সুচার ম্যাটেরিয়াল ন্যাচারাল সুচার ম্যাটেরিয়াল এবং সিনথেটিক সুচার ম্যাটেরিয়াল কি থেকে তৈরি করা হচ্ছে যেমন সিল্ক সুতা এটা কোথা থেকে আসে কোথ থেকে ন্যাচারাল তো বুঝলাম দাঁত গুলা রেশম পোকার নাম শুনেছ রেশম পোকা রেশম পোকার থেকে আসে হচ্ছে সিল্ক কেন সিল্ক এটা কোন সিল্ক এটা কাপড়ের সিল্ক কি জি ওইটাকেই আমরা প্রসেস করে সেলাই দেওয়ার জন্য রেডি করি সবচেয়ে সস্তা সুতা সিল্ক ঠিক আছে এই সিল্ক রেশম বা গুটি পোকা থেকে আসে তারপর রেশম পোকার যারা চাষ করে তাদের থেকে একটা অংশ নিয়ে এই সিল্কটা তৈরি করা হয় ওকে এই যে রেশম থেকে যেতে আ
সিলিকা এটা ন্যাচারাল সোর্স থেকে পাওয়া যায় কিন্তু প্রোলিন ভিক্রিল তারপর তোমার এই যে ক্যাটগার্ড এগুলো সব কিছু তৈরি করা হচ্ছে ক্যাটগার্ডও অবশ্যই ন্যাচারাল কেন ক্যাটগার্ড তৈরি করা হয় ক্যাটগার্ড হচ্ছে যে কিছু বায়োলজিক্যাল জিনিস তৈরি করা হয় যে ক্যাটগার্ড ওইটার মধ্যে কিছু বলা যদিও এখন ক্যাটগার্ডের প্রসিড অনেক ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এইভাবে তৈরি করা হয় না তবে ক্যাটগার্ডও ন্যাচারাল বলা হয় কিন্তু এই যে প্রোলিন এটা পলিপ্রোপ্রিন এটা এটা একটা স্ট্রাকচার এটা একটা যৌগ হ্যাঁ এটা কেমন একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড সেটা থেকে তৈরি করা হচ্ছে যেমন আমাদের পলিথিন আছে না পলিথিনটা কেউ তৈরি করে হয়তো কোনো একইভাবে পলিপ্রোপ্রিন তৈরি করা হয় ঠিক আছে মানে কার্বনের পলিমারিগুলো সব সবই কার্বনের পলিমারিগুলো ঠিক আছে তাহলে এটা একটা সিনথেটিক সুতা তাহলে সিনথেটিকের মধ্যে বা প্রোলিন পিডিএস ডিফিল আর ন্যাচারালের মধ্যে লিখে রাখো সিলকম ক্যাটগার আবার এখানে ফিরে আসি তাহলে প্রোলিনের উপাদানের নাম হচ্ছে পলিপ্রোপিলিন আর ভিক্রিলের উপাদানের নাম হচ্ছে পলি গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অথবা পলি গ্ল্যাকটিন এর সিকিউর প্রশ্ন পলি গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অথবা পলি গ্লাইক পলি গ্ল্যাক অথবা পলি গ্ল্যাকটিন পলি গ্ল্যাকটিন নাইন ওয়ান জিরো বলা এটা কেমিক্যাল টার্ম আমি কেন বলে আমি জানি না পলি গ্ল্যাকোলিক অ্যাসিড বা পলি গ্ল্যাকটিন নাইন ওয়ান জিরো এভাবে বলা হয় বুঝে গেছে এই যে যে তাহলে আমরা উপাদানগুলো জানতাম এই পলি গ্ল্যাকোলিক অ্যাসিড বা পলি গ্ল্যাকটিন এগুলো ন্যাচারালি বা এই প্রোডিউস করার সময় এগুলো বেগুনি রঙের থাকে এই জন্য তুমি চাইলেও ভিক্রিল সুতাকে কালো রং বানাতে পারবা না বা পিঙ্ক কালার বানাতে পারবা না এই জন্য ভিক্রিল সুতা আজীবন বেগুনি রঙের থাকবে ভায়োলেট কালার থাকবে এবং এটার প্যাকেটের গায়েও তোমাকে ভায়োলেটের টাচ রাখতে হবে তুমি একটা সুতা বানালা বেগুনি রঙের উপরে তুমি পিঙ্ক কালার দিয়ে থাকো তোমার ফেভারেট কালার পিঙ্ক এটা হবে না এটাই ওখানে টাচ রাখতে হবে যেটা আমি যাতে দূর থেকে একজন সার্জন বা একজন ওটিতে যারা ওটির স্টাফ থাকে তারা দূর থেকে যেন বুঝতে পারে এটা ভিক্রিল সুতাই আচ্ছা ক্যাটগার সুতা এটা ব্রাউন কালার হয় ঠিক আছে ক্রমিক ক্যাটগার্ড একটু কমলা টাইপের হয় আর যেটা প্লেন ক্যাটগার্ড সেটা একটু অফ হোয়াইট টাইপের হয় এটা হচ্ছে এটার কালার কোড ক্রমিক ক্যাটগার্ড এটা হবে হচ্ছে একটু ব্রাউন কালার বা কমলা কালারের ঠিক আছে আর যেটা প্লেন ক্যাটগার্ড এটা হবে একটু অফ হোয়াইট কালারের ডেকজন ডেকজন সুতা সারা জীবন হবে সাদা রঙের সিল্ক সিল্ক সুতা সারা জীবন হবে ব্ল্যাক কালারের পিডিএস পিডিএস সুতা সারা জীবন হবে ইন্ডিগো কালারের বা রয়্যাল ব্লু কালারের বা নেভি ব্লু কালারের পিডিএস সুতা ওকে আমরা সুতার কালার করি এই যদি আমরা সুতো কালার রাখলাম এখানে ঠিক আছে এখন আমাকে এই সবগুলো সুতা করে এগুলো দেখে বলতো আসলে দূর থেকে আমরা নাম না দেখে বলতে পারবো না কোনটা কি এটা কি তাহলে আমাদের এটা 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 গুড আরেকটা বিষয় আছে এইটা অবশ্য অনেক জায়গায় মেনটেন হয় খুব ভালো মতোই তুমি যখন একটা সুতা তৈরি করবা চেষ্টা করবা যে সুতার যখন নামকরণ করবা এই সুতার নামকরণের মধ্যে তার যে এলিমেন্টটা সেটাকে রাখার জন্য যেমন ধরো শাকিল শাকিল ঠিক করলে আমি কালকে থেকে প্রলিন সুতার ব্যবসায় নামবো প্রলিন সুতার বাসায় তৈরি করবো এবং ব্যবসা শুরু করবো হাসপাতালে শাকিলের জন্য অনুরোধ থাকবে শাকিল যেন তার সুতার নাম শাকিল ইন রাখে মানে প্রলিনের একটা যেন একটা ট্রেস যেন তার মধ্যে থাকে অথবা শাকিল ক্রিল ঠিক আছে অথবা শাকিল গাঠ অথবা শাকিল সিল্কের জন্য শাকিল মানে এইটা বলা আছে যে তোমার সুতার নামের মধ্যে যেন অতটুকু ইয়ে যা থাকে এই নামগুলোর মধ্যে এইটা পাবা না এগুলো সব সরকারি সুতা ঠিক আছে এই নাম এই সুতোগুলো আলাদাভাবে পার্চেস করা আলাদাভাবে প্রডিউস করা হয় আমাদের সরকার মানে হাসপাতাল রুগীদের জন্য ঠিক আছে এটার মধ্যে এই কোডটা মেনটেন করা হয় নেই হয়তো ঠিক আছে কিন্তু একটা বাইরের সুতা কেন ঠিক আছে সুতা কিন্তু বা আমরা অনেক সময় কিছু সুতা হাসপাতাল থাকে না বাড়িতে অনেক সময় কিনতে দিই সুতাগুলো দেখবা এরকম করে নাম যেমন প্রোলিন কেন প্রোলিন নাম হচ্ছে পলিপ্রোপিলিন ও প্রো লাগছে আর লিন রাখছে সামনে উঠে রাখছে ভিক্রিল সুতা কারণ ভিক্রিলটাই রেখেছে পুরো নামটাই রেখেছে তারপর পিডিএস মানে এই প্রত্যেকটার মধ্যে নামের মধ্যে ওরা এই জিনিসটা রেখেছে ডেকজন সুতা এই নামগুলো ওরা রেখেছে আচ্ছা অবশ্যই সিল তোমাকে বললাম এগুলো সব সরকারি সুতা এগুলোর মধ্যে এই কন্ডাক্টগুলো মেনটেন করা হয় না ও যেটা বলছে যে স্যার এটা তো সিল্ক সুতা আপনি তো বললেন সিল্ক সুতা ব্ল্যাক কালার হবে যেদিকে আমি এটা খুললে স্যার দেখে গোলাপি কালার দেখতে পাবো আমার তো ফেভারেট কালার গোলাপি না স্যার আপনাকে বোধ হয় হতাশ করতে হচ্ছে এটা কালো রং মানে এই যে বললাম এইটার প্যাকেজিংটা যেহেতু সরকারি হাসপাতাল আলাদাভাবে করা তুমি দেখবা যে আমরা আমরা যখন নর্মালি যে নাপাটা খাই এই যে যখন সরকারি হাসপাতাল সাপ্লাই হয় তখন আমাদের সবুজ দাল আমাদের যে জাতীয় রং এই কালার হয় না যা না পাতো হলুদ রঙের তাই না অথবা এইস এইস তো সাদা রঙের তাই না এই এইস যখন ওরা হাসপাতালে দেবে তখন আমাদের সবুজ লালের প্যাকেজিং দিতে হবে এই প্যাকেজিংটাকে তুমি আইডিয়াল ধরে নিও না এটা হাসপাতালের সাপ্লাই সুতা আচ্ছা যেহেতু
परीक्षा दिल प्रथम चेस्टा जीवाणुमुक्तारे दाम ब मनोफिलेटर करते चाओ कारो मन पलिफिले दड़ी उद्देश्य हम दड़ी छात्र बालती नाम ठीक है एक दुकान गेसि भाई एक दड़ी नहीं जाए एक दड़ी क्या हो जाए दुकान गलम से बोलो भाई दड़ी आज एक दड़ी क्या है ना दस दड़ी ना लागे ठीक है दस दड़ी ना लागे दस दड़ी जो अपनी बालते लागान तो बालती छिड़े पड़े जाए कोब एक दाम बेसि हो उचित एक दाम बेसि हो उचित 
মানে এই সুতাটার একটা ফিলামেন্ট কি এতটাই স্ট্রং এতটাই শক্তিশালী যে তার আর কোন ফিলামেন্টের হেল্প লাগে না তার মানে একই আবার বলছে একই গুণাবলী সমৃদ্ধ হতে হবে যে নিডলটা একই পুরুত্বটা একই সেই জন্য একই গুণাবলী সমৃদ্ধ বা একই ক্যারেক্টারিস্টিক সমৃদ্ধ ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে এইগুলা যে নিডলটা একই কাগজেরটা একই লেংথটা একই পুরুত্বটা একই ঠিক আছে এই সব যদি সেম থাকে এই একই ঘরনার একটা ভিক্লিডের থেকে একটা পলিনের দাম বেশি বলতে পারছি একই ঘরনার একটা সিল্কের থেকে একটা পলিনের দাম বেশি আর একটা মনোফিলমেন্ট সুতা কি ছিল बुजते আমরা দাম সম্বন্ধে ধারণা পেলাম এবার আবার সবাই শেষ হয়নি আবার পড়া শুরু করি মনোফ্লেভারটা ছিলাম আনিসা ফিরে আসো একটু না পলিপ্রোপিলিনে থামলাম ঠিক আছে এরপর আর কিছু লেখা লেখা নেই এখানে ব্লু তার মানে এই কালার কোড সে বলে দিয়েছে এখানে চাইলেই পিঙ্ক দেওয়া যাবে না বা তোমার তোমার প্রিয় কালার ব্ল্যাক ব্ল্যাক দেওয়া যাবে না যে সারা আইওন্ট মেক এন্ড মেসেজ বা অ্যাপিল এটা করা যাবে না আচ্ছা এবার আবার বাম পাশে চলে আসি এরপরে কি লেখা দেখো যাতে করে তুমি বলো হ্যাঁ ওই যে কিছু আমি হেভিটা বলছি আবার আসছি মাথা রেখে আমি আসছি এই যে যে ছবিটা দেওয়া আছে এই ছবিটা ফাইনালি একটা নিডিলের একটা ইমেজ দেওয়া যাতে করে তুমি এত কিছু না পড়ে যে দূর থেকে বুঝতে পারো যে তোমার এই প্যাকেটটা খুললে কোন নিডিলটা তুমি পাচ্ছ তোমাকে একটা ভিজুয়ালি একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে এবার ও একটা প্রশ্ন করে স্যার হেভি কি জিনিস আচ্ছা একটা জিনিস শোনো খাতা দাও একটু সবাই এই যে তোমাকে বলছি এবং সবাই কি শোনো ও বলেছে স্যার আমার একটা নিডল গায়ে দেখা যায় হেভি আবার কিছু কিছু নিডল গায়ে দেওয়ার লেখা লেখা থাকবে ওয়েস ওয়েস সিক্স ঠিক আছে একটা জিনিস মনে করো আমি ধরো ভিক্রিল ওয়ান জিরো একটা সুতা নিয়ে কাজ করছি ওকে এই সুতারা দিয়ে আমি ধরো এইখানে ক্লোজ করব কোনো একটা জায়গা এই এই মিড লাইনেই আল্লাহ পাক কিন্তু বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছে মিড লাইনের এইখানে স্ক্রিনের যে পুরত্ব এখানে স্ক্রিনে সে পুরত্ব না এবং এইখানে স্ক্রিনের পুরত্ব আরো 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 বেশি আমলিকা যেটা হার্ড স্ট্রাকচার আছে আমলিকা যেটা হার্ড স্ট্রাকচার তার মানে বিক্রিল ওয়ান জিরো সুতা তুমি কাজ করছো আমার এই জায়গায় ক্লোজ করে ধরো বিক্রিল ওয়ান জিরো সুতা লাগবে ফার্স্ট ধরে নাও কিন্তু সেই সুতাই এইখানে যেভাবে স্মো কাজ করা যাবে এইখানে সেখানে আমি আটকে যাব কিন্তু আমি তো একটা সুতা নিয়ে কাজ করার সুযোগ আমার তো বারবার সুতা পরিবর্তনের সুযোগ নাই তুমি কি দিয়েছে একই জায়গার জন্য বারবার তুমি সুতা কেনাতে পারবে না তাই না তুমি তো কাজটা শুরু করেছো অলরেডি তাহলে এইখানে সে কিন্তু আটকে গেলাম এই জায়গাটায় আমাকে নিডিলের পুরুত্ব চেঞ্জ করতে হবে তাই না সুতো আমার একই থাকবে এই জন্য আমি প্রথমেই যখন দেখবো যে আমার মিড লাইনে আছি আমার যাত্রা পথে একটা হার্ড স্ট্রাকচার পড়েছে আমি প্রথমেই একটা হেভি নিডল বেছে নেব কাজের জন্য ঠিক আছে এই হেভি নিডলকে আমরা দুই ভাগ কিছু কিছু সুতার গায়ে লেখা থাকে নিডল গায়ে লেখা থাকে হেভি কিছু কিছু নিডল গায়ে লেখা থাকে ওয়েস সিক্স যেমন ধরো ল্যাপারোস্কোপিতে পোর্ট করা হয় কোনখান দিয়ে ক্যামেরা কোনখান দিয়ে ঢোকানো হয় দারুণ হাসপাতালে <laughs> 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 
प्रथम ढुकेटर नीडल रामदारिबाधानी मोटामुटी देखो तो एक ही दागेडरि पैकेट खोला जाएंगे निडिल होल्डर देखो आगे ठीक है तीन भाग भाग कर जगह 
এটা এতটাই মাপ মতো তৈরি করা জেনে রাখো সুতার জাস্ট ওই জাংশনটাই বের বের হয়ে আছে বুঝতে পেরেছি সুতরাং একটা সুতা কতটা সাইন্টিফিকভাবে প্যাকেজিংও করা হয় এই সুতার আছে না সবখানে এটাও তাই এটাও তাই ওই জায়গায় এটা আমাদের নাচ আমাদের নাচ নাচ সরে গায় দেখো একদম একদম ওই জাংশনটা ধরে আছে এখন আমি যদি বের করি দেখবো যে এই জায়গাটা বের হয়েছিল এই জায়গা এই জায়গাটা বের হয়েছিল আমরা এই জায়গাটা ক্যাচ করবো সুতরাং আমি যখন সুতরাং প্যাকেটটা হাতে নেব তখন আমি নীল দিয়ে এখানে ধরে ফেলবো তখনই এখানে ধরে ফেলবো মানে টিপটা আমাকে ইনজুর্ড করবে না ঠিক আছে ধরে আমি কি করব সুতরাং এই যে প্যাকেটটা আছে না এই প্যাকেটটা দিয়ে দিকে তার অপোজিট সুতরাং এটা আনদেব ওই যে এক একার আবার পাক করতেছে আমি সুতা বেরই করবো আমি সুতো আমরা যে খুলে ফেলছিলাম সবাই মিলে ওইটা করা যাবে না এই টানছি এবং ও একটা করে ও একটা টুকরে পাক করতেছে এবং ফাইনাল যখন বেরো যাবে আমি মেমোরি লস করাবো ঠিক আছে মেমোরি লস করা হয়ে গেল তারপর ফাইনালি বের করে আমি সাজেন হাতে দিয়ে দেবো মেমোরি এখন যায় নাই বা আমরা এখান থেকে আমরা পুরো সাজেন হাতে দিয়ে দেবো ঠিক আছে এইটা হচ্ছে সুতা করার সিস্টেম আচ্ছা এটা কী সুতা ছিল ওয়ান জিরো এইটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তো আমি বলছি প্রবলেম সুতা কিন্তু ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আচ্ছা এইটা কী বডি এটা লাল গোল কালো গোল্লা আর এটা হচ্ছে মার্সিডিজ এটা কি রাউন্ড বডি আর এটা আমার হাতে কোনটা কাটে এই সুতার এই সুতাটা আস্তে করে একদিন ধরে হাতের মধ্যে এরকম করে ঘোরাবা দেখবা হাতে ব্যথা পাচ্ছা এই সেম সুতাটা হাতের মধ্যে নিয়ে ঘোরাবা দেখবা স্মুথ লাগছে ব্যথা পাচ্ছে না ওই যে বলেছিলাম একটা ত্রিভুজের বলেছে হাতে খাস বাঁচবে এইটা তুমি হাতে আমাকে টান দেবো দেখ কিছু লাগবে না এটা হাতে টান দিয়ে দেখো মনে হবে হাত কেটে গেছে আমার কাটিং বডি সুতা ডিল করার সময় খুব সাবধান মিম এটা ধরো ধরে হাতের মধ্যে এই দুটা আঙ্গুল ধরো এবং হাতের মধ্যে আমাকে আস্তে করে ঘোরানোর চেষ্টা করো এটা জোরে চাপ জোরে চাপ দিয়ে ধরো জোরে চাপ ধরো ঠিক আছে এই সেম কাজটা এখানে করো দেখো ব্যথা পাবা মনেই হবে যে এটা ওই ওইটার মতো স্মুথ না তুমি প্লেন পাচ্ছ না যে এটা মনে হচ্ছে না এটা খাস করে কাছে না এই ফিলটা আরেকজন নাও আগে রাউন্ড বয়টা ফিল করো সব তো তোরা দেখবি না একজন আগে রাউন্ড বয়টা দেখেন আগে রাউন্ড বয়টা দেখেন একই সুতার একই সুতার হতে হবে নতুন টের পাবা না একই সুতার রাউন্ড বয়টা হাতের মধ্যে পালপেট করো ঠিক আছে আর তারপরে কাটিং বয়টা করো তুমি রাউন্ড বয়টি করছো রাউন্ড বয়টা করলে এবার তুমি কাটিং করে নাও দেখতে পাবা তোরা খোল না এখানে খোল একটা এটা এটা হচ্ছে রাউন্ড বডি হ্যাঁ কাটিং বডি এই যে দেখো এটা কাটিং বডি এটা হাতে এটা এইটা হাতে নিয়ে দেখো না খালি এটা হাতে নিয়ে হাতের মধ্যে আমাকে ঘুরায় দেখো ওই ত্রিভুজের ব্যাপারটা বুঝতে পারতো স্যার যে একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহুর পয়েন্ট তিনটা খোঁচানো পয়েন্ট সামনেই তো বোঝা হ্যাঁ ওই যে একটা ভালো কথা বলে ও টের পেয়েছে এটা ত্রিভুজটা কিন্তু সামনে থেকে শুরু হয় ওই সামনেই ও বুঝতে পারছে যে এটা ইয়ে দাও একটা কাটিং বই সুতোকে দাও আচ্ছা আমরা আমাদের সুতায় শেষ করে চলে এসেছি কিছু কিছু সুতা প্যাকেজিং এর মানে কিছু কিছু সুতার অ্যাবজারবিলিটি এত কম তাহলে আবার একটু খাতায় চলে আসো আমরা একটু আর শেষ কথাটা জেনে নিই আজকের দিনে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই কথাটা বহুবার আসবে কারণ না কারণ লাগবে অ্যাবজারবেবিলিটি কোন সুতাটা কতদিনে অ্যাবজার্ভ হয়ে যাবে এক নাম্বার ভেকিল ভেকিল অ্যাবজার্ভ হয়ে যাবে ষাট থেকে নব্বই দিনে সিক্সটি টু নাইনটি ডেজ অর্থাৎ একটা ভিকিল মিম বা ওই যে আমাদের অমর ফারুক কারো দিয়ে সেলাই করলো নব্বই দিন পরে তুমি বিক্রি খুঁজে বিক্রি আর পাবা না ভ্যানিশ হয়ে গেছে সে শরীরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে ওকে একটা প্রলিন কবে বিলীন হয়ে যাবে শরীর থেকে কোনো দিন হবে না তাহলে এটা কখনোই হবে না নেভার অ্যাবজারবিলিটি নেভার ওকে ক্যাটগার্ড এই যে এই সুতরাং ক্যাটগার্ড এই দেখো এই এই সুতরাং একটা স্পেশাল জিনিস লেখা আছে এই দেখো আমরা বলেছিলাম ক্যাটগার্ড দুই ধরনের হয় এখানে লেখা আছে কি ক্রমিক এটা ক্রমিক ক্যাটগার্ড ঠিক আছে এটা তাহলে কালার কি হবে ব্রাউন আমরা খুলে দেখাবো এটা হচ্ছে ক্রমিক ক্যাটগার্ড ওকে আচ্ছা এই ক্রমিক ক্যাটগার্ড অ্যাবজার্ভ হয়ে যাবে থার্টি ডেজ এর মধ্যে ঠিক আছে আর যদি এটা প্লেন ক্যাটগার্ড হতো তাহলে সেভেন টু টেন ডেজ এবং এই যে এই সুতরাং দেখতে পাচ্ছ যে ক্রমিক এই ক্যাটগার্ডটা আসলে এত মানে দ্রুত অ্যাবজার্ভ হয়ে যায় আবার একটু সময় ফেরত আসো ক্যাটগার্ড ক্যাটগার্ড সুতরাং এত দ্রুত মানে দশ দিন বা তিরিশ দিন খুব কম সময় না মানে দশ দিন ধরে হাসপাতালেই থাকে অনেক সময় এটা এতটাই কম সময় যে এই সুতাটা এতটাই ডেলিকেট এই সুতাটাকে অন্য সুতার মতো নর্মালি রাখা হয় না ঠিক আছে এই সুতাটাকে কীভাবে রাখা হয় দেখা যাচ্ছে এই যে আমি একটা প্যাকেট খুললাম এই প্যাকেটের মধ্যে আরেকটা প্যাকেট যে প্যাকেটটা এখানে দেখো যে একটা মার্ক করা ক্লিয়ার করতে হবে আস্তে করে মিমিটা ছেড়ে তো আস্তে করে মিমি আস্তে করে ছেড়ো 
ছেড়ার পর তোমার হাতের দিকে তাকাও হাতে কি লেগে আছে খোলো খুলো খুলে বলো গুড খোলো আমি আমার বলার যেটা উদ্দেশ্য যে এই সুতাটাকে প্রিজার্ভ করার যেহেতু বললাম না দশ দিন তিরিশ দিন কোন বিষয় না সুতরাং এত ডেলিকেট সুতা তারপর এই সুতাটা এরকম করে এইরকম আকাশে পাতাস আলাদা ফুলে রাখা যায় না ঠিক আছে এইটার মধ্যে একটা ফ্লুইড থাকে যে ফ্লুইড আমাদের যে হাতে লাগতেছে তাই না এই ফ্লুইডের মধ্যে সুতাকে চুবিয়ে রাখতে হয় দেখতে পাচ্ছ মানে সুতাটা একদম দেখে চুপ চুপ কেউ হাতে নিয়ে দেখো ফ্লুইডটা এই ফ্লুইডের মধ্যে সুতারা থাকতে হয় মানে এই এই ফ্লুইডটা না থাকলে এই সুতাটা আরও তার ডিউরেবিলিটি আরও কমে যাবে তার স্ট্রেংথ আরও কমে যাবে এই সাথে দশ দিনও থাকবে না এই একটা সুতি আছে যেটাকে এরকম স্পেশাল প্যাকেজিং করা হয় ওকে এবার আসো পড়াশোনা আবার তাহলে কমিক ক্যাটের কত দিন আমরা সুতা নিয়ে মোটামুটি বেশ কথাবার্তা বলেছি এবং সুতার ব্যাপারে অস্পিতে যা যা থাকে সেগুলো বলার চেষ্টা করেছি সুতার ব্যাপারে এবার কিছু এবার কিছু প্রশ্ন লেখো যেগুলো আমরা না পড়ে আসলে প্রফে বা যেসব জায়গায় সুতা থাকে যে আমাদের যে ওয়ার্ড ফাইনাল হবে ওয়ার্ড ফাইনালে সুতা থাকবে ওয়ার্ড ফাইনালে সুতা থাকবে ওকে এখন লেখো এক নাম্বার সুচার মেটেরিয়াল ডেফিনেশন পড়তে হবে একটা আইডিয়াল সুচার মেটেরিয়ালের ক্যারেক্টারিস্টিক পড়তে হবে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান আইডিয়াল সুচার মেটেরিয়াল शरीर कूतार व्यवहार करब से जानते सूचार मेटेरियल के भावलाइज कर सूचार मेटेरियल के भावलाइज कर ঠিক আছে দরকার নেই করা আছে মানে যে করছে সে কিভাবে করছে আমার কথা হচ্ছে সেটা তুমি করবো না ঠিক আছে তোমার কথা লাগবে না দরকার নেই স্যার করে ঠিক আছে করা আছে ফাইন উনি কিভাবে করছিল পুরো তো ছাই হয়ে যাবে সেটা তোমার নাম কি ভাই সাদিয়া হ্যাঁ সাদিয়া আমি সেটাই এখানে এক নম্বর থেকে হাতে কলমে দেখানোর চেষ্টা করছি এটা স্টেরাইল সুতা এবং স্টেলেশন করা হয়েছে ইও দিয়ে ইও কি একদম আন্দাজে বলো একজন এখানে বড় করে লেখা আছে এটি হচ্ছে স্টেরাইল ইও মানে ব্যবহার করবেন এছাড়া আপনি অন্য কোন কাজ করবেন না এটা ইন্ডিকেট করা 
ঠিক আছে ইউজ সিঙ্গেলি ডোন্ট ইউজ অথবা ডোন্ট রিউজ এটাকে আপনি রিউজ করবেন না যে আপনি সাবলানে চুবাই রাখলেন বা আপনার যে সব জিনিসপত্র আছে অটো কালেক্ট করলেন বয়লিং করলেন অথবা অভিশাপ সলিউশন দিয়ে মুসলেন স্যাপ দিয়ে মুসলেন এগুলো করা যাবে না তাই না সাদিয়া ঠিক আছে তোমাদের তোমাদের সব বুঝে গেছে তোমাদের আসলে কারো কোনো প্রশ্ন নেই আমি জানি কারো কোনো প্রশ্ন আছে শাকিল একটা প্রশ্ন করে যাও যাওয়ার আগে আমাদের জন্য একদমই প্রয়োজন নেই এই জন্য আমি এটা আরো বেশি তথ্য আছে যেগুলো আমি স্পষ্টভাবে অ্যাভয়েড করে গেছি এগুলো আমাদের সার্জন লেভেলে আসলে প্রয়োজন নেই ম্যানুফ্যাকচারিং লেভেলে প্রয়োজন আছে অথবা তুমি যখন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এর কাজ করতেছো তখন তোমার প্রয়োজন আছে আমি ইচ্ছে করে এগুলো অ্যাভয়েড করে গেছি ঠিক আছে আমাদের সুতা জানার জন্য যখন খাতা দাও আমি এখন মিমকে বললাম মিম ওই রুগিটা একটা অ্যাপেন্ডিক্স করবো তুমি সুতা আনতে দাও ঠিক আছে মিম যখন সুতা আনতে দেবে মিম কি লেখা আনতে দেবে সুতাটা মিম সুতা আনতে দেবে এরকম প্রথম মিম লিখল বিক্রিল বিক্রিল ঠিক আছে ধরো ওর টু জিরো লাগবে টু জিরো ঠিক আছে কাটিং বডি চাচা বা খালা দুই পেস নিয়ে আসেন এই হচ্ছে কথাটা কিচ্ছু লাগবে না জরুরি না আমরা মোটামুটি সব কাছাকাছি লেখতে দিয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা তথ্য না দিয়ে তুমি রুগীর লোকে সুতা কিনতে দিবা না তাহলে কি কি দেবা সুতার নামটা লিখবা বিক্রি বা করে আচ্ছা আমার একটা বিক্রির লাগবে এটা কোন পুরুত্বের লাগবে এবং নিডিলটা কেমন সুতার নাম সুতার পুরুত্ব নিডিলটার ধরন এই তিনটা তথ্য ছাড়া আমরা কোনো রুগীকে সুতা কিনতে দিব না এই তিনটা তো থাকতে হবে তুমি বিক্রি টু জোরে লিখে পাঠাই না কাটিং বডি রাউন্ড বডি তুমি লিখে দেওয়া না অথবা তুমি বিক্রি লিখে পাঠাই দিলাম কোনটা দিবে সে তাহলে বিক্রিল টু জিরো কাটিং বডি অথবা প্রোলিন ওয়ান জিরো রাউন্ড বডি অথবা পিডিএস ওয়ান রাউন্ড বডি আমার যেটা লাগে সেটা ইউজ করবো কিন্তু এই তিনটা ব্যাসের তথ্য থাকতে হবে তার মানে আমি সার্জেন্ট হিসেবে আমার সুতার অনেক তথ্য জানবো রুগীর লোক খালি এই তিনটা তথ্য জানবে কারণ সে সুবিধা সুতারা কিনবে অথবা আমি যে ফার্মেসি থেকে সুতারা কিনবো তারা এই তিনটা তথ্যের ভিতরে সুতাগুলোকে সাজিয়ে রাখে তারা একটা প্যাকেটের মধ্যে বিক্রি রাখে বিক্রি ওয়ান জিরোগুলো একটা প্যাকেট রাখে আবার বিক্রি ওয়ান জিরো কাটিং করিগুলো তারা একটা প্যাকেট রাখে তারা ওই প্যাকেটে হাত দেবে ইভেন তোমরা যারা ইজির মধ্যে ওটিতে গিয়েছ আমাদের অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে একটা জায়গায় সুতাগুলো রাখা থাকে দেখবা যে ওখানে এই এইভাবে সাজানো আছে টু জিরো ওয়ান জিরো টু জিরো ওয়ান জিরো আবার কাটিং করি রাউন্ড করি কাটিং করি রাউন্ড করি আর বিক্রিগুলো এক পাশে তার আর অপোজিট পাশে পোলিং করে রাখা আছে আর পেছনের দিকে সিল কাটা থাকবে ওকে তোমাদের আর কারো কোনো কিছু জিজ্ঞাসা আছে সাদা কালার আছে এটা এটা কি দেখছেন ঠিক আছে এটার পাশে আমি একটা বিক্রিল রাখি ঠিক আছে বিক্রি সুতা বিক্রি সুতাকে আসলে এভাবে দেখা যাবে বিক্রিকে দেখাতে হলে অবশ্যই একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের বিক্রি দেখাতে হবে ব্যাগ হয় ড্রাগ ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দেখাতে হবে আবার সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের সিল্ক দেখাতে হবে সিল্ক দেখাতে হবে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমরা ক্লাসে ক্লাস শেষ করে দেবো না হলে তার সুতা নিয়ে আর কারো কিছু জানার নেই সবার সব জানা শেষ আমাদের হাসপাতালে মোটামুটি সেভেন্টি পার্সেন্ট সুতা সাপ্লাই আছে মানে একটা সার্জারি করতে গিয়ে যা 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 সুতা লাগবে সবই সাপ্লাই আছে ঠিক আছে এখন তো যেহেতু সোরার দিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সবগুলো তো একই মানের হাসপাতাল না কম বেশি হয় না কাজের হিসেব ভিত্তিতে এখন আমাদের এমন কিছু ডেলিকেট সার্জারি থাকে এবং যেমন ধরো প্যান্ট পেজে সেলাই দিচ্ছে এখন ওটার জন্য স্পেশাল একটা সুতা লাগবে ওই কিনতে দিই অথবা পোর্টাল ভেইনের গায়ে ক্যান্সার আছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কিন্তু শুধুমাত্র রোগীদের সেবা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয় না মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে সদর হাসপাতালের বা উপজেলা হাসপাতালের পার্থক্য হচ্ছে এখানে কিন্তু শেখাও হয় এখানে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করবে রুগী দেখবে এই সুতার প্যাকেটগুলো খুলে তারা দেখবে সুতোগুলো কেমন এটাও কিন্তু জরুরি তাই না সুতরাং এই সুতোগুলো এই জন্য তোমাদেরকে দেখালাম কারণ সুতোগুলো আমাদের একাডেমিক পারপাজে রাখা হয়েছে 
গভর্নমেন্ট কেন এই পর্যায়ে এত খরচ করছে কেন এত সুদা দিচ্ছে রুগীদের জন্য দিচ্ছে আমাদের জন্য দিচ্ছে যাতে আমরা আমরা তোমাদেরকে শেখাতে পারি অথবা আমরা নিজেরা শিখতে পারি একটা সুতার প্যাকেট খুলে দিই কারণ সুতার তাহলে এরকম আসলে না জানলে তো আমি সুতার হল একটা সুতা খুলে আমি আজকে শিখে গেলাম যে এটা বিক্রি আমার তো আর শিখতে হবে না শেখার জন্য প্রতিদিন একটা সুতা নষ্ট করতে হবে না আজকে শিখলাম এর পরের দিন যদি যেদিন তোমরা উঠিতে আসবা তোমরা যখন আমাদের হাতে সুতাগুলো দেখবা তখন বুঝে ফেলবে যে আমরা কোন সুতা দিয়ে কাজ করছি একটা আমাকে খাতা দাও আজকে শেষ কথা দিয়ে শেষ করে দিই এই শেষ একদম এইটা হচ্ছে ধরো আমার স্কিন আমি ধরো আমার এই যে আমার অ্যান্ট্রাপনাল ওয়াল এই এদিকে দেখো অ্যান্ট্রাপনাল ওয়াল ঠিক আছে এই জায়গাটা একটা পিন ঢুকালাম তাহলে এখানে পিন ঢুকালে কী কী স্ট্রাকচার কাটা করবে এটা আমরা এরকম নাটক দ্বারা করে এসেছি না এইবার আমার যদি একটা পিন যায় কী কী স্ট্রাকচার কাটা করবে কী কী স্কিন তারপরে মানে এখানে কয় লেয়ার ফাঁসা থাকবে সো এখানে ডিপ ফাঁসা থাকবে এখানে কী কী লেয়ার ফাঁসা থাকবে ফাঁসা ক্যাম্পার ফাঁসা স্কারপা মানে সাবকিটাস টিস্যুটাই বা সুপার ফাঁসা দুই ভাগে ভাগ থাকবে তাই না একটা হলুদ রঙের ফ্যাট একটা সাদা রঙের ফ্যাট তাহলে এইটার একটা লেয়ার থাকবে ওকে ফাইন আচ্ছা এরপরে কী থাকবে এই যে এই এই পয়েন্টটাতে এই জায়গাটাতেই হ্যাঁ ও বলো হচ্ছে তো এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিরোসিস এই এই পয়েন্টের কথা বলছি এখানে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিরোসিস থাকবে অ্যাপোনিরোসিস এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিরোসিস এরপর কি থাকবে ইন্টারনাল অবলিক মাসেল তখন দেখা পেনেছে এক্সটার্নাল থাকবে মাসেল ইন্টারনাল অবলিক মাসেল ইন্টারনাল অবলিক মাসেল এরপর কি থাকবে ফাশা ট্রান্সভার্সালিস এবং প্যাডেল পেড নাম প্রায় একসাথে লাগানোই থাকে ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিস এবং প্যারাটাল পেরিটিনিয়াম প্রায় একসাথে ফিউজ হয়ে লাগানোই থাকবে আর সময় আলাদা করা যায় অনেক আলাদা করা যায় না ওকে এর নিচে কি মানে এরপরে ঠিক আছে এখন সিম্পলি যে দেখো স্কিনে মানে এগুলো থাম রুল অন্য কিছু ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে আইডিয়াল স্কিনে আমি প্রোলিন ছাড়া অন্য কিছুতে কাজ করবো না এখন তুমি উপজেলায় গেছো প্রোলিন সুতা ওই এলাকার ওই উপজেলা দিয়ে প্রোলিন সুতা তখন তুমি সিল দিয়ে কাজ করতে পারবো কিন্তু আইডিয়াল হচ্ছে প্রোলিন ওকে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিরোসিস কাজ করতে হবে বিক্রিয়াল দিয়ে ফিক্সড তোমার ইন্টারনাল অবলিক মাসেল সেলাই দিতে হবে বিক্রিয়াল দিয়ে প্যারাটাল পেরিট নাম সেলাই দিতে হবে বিক্রিয়াল দিয়ে এগুলো ফিক্সড ওকে আচ্ছা এইখানে আমি অপারেশন করে একটা একটা ড্রেন টিউব দিলাম নল দিন আমার সব পেটের ভিতরে নল দিয়ে আসি না ড্রেন টিউব বলি না একটা ড্রেন টিউব দিলাম এই যে ড্রেন টিউব আমি এখানে সেলাই করে দেওয়া লাগবে না স্ক্রিনের গায়ে তা টানতে চলে আসবে এটা সেলাই দেবো সিল্ক দিয়ে এগুলো থামবুল মানে এগুলো এটা দিয়ে দিতে হবে তোমার যদি অন্য কোনো অপশন না থাকে বা তুমি যদি বিপদে না পড়ে থাকো ওটা অন্য কথা ওই উপজেলা ধরো সিল্ক সুতাই নেই বা প্রলিন সুতা ওরা দেখেই নেই জীবন সেটা অন্য কথা এগুলো থামবুল এটা দিয়ে করতে হবে হ্যাঁ তারপর ধরো আমার একটা ভেতরে একটা বড় একটা ভেসেল ছিঁড়ে গেছে ধরো আমার পোর্টাল ভেইন ছিঁড়ে গেছে কাজ করতে গিয়ে যে পোর্টাল ভেইন এটাকে আমরা রিপেয়ার করব প্রলিন থ্রি জিরো রাউন্ড বডি সুতা দিয়ে সেটা ফিক্সড বুঝছো লিভার থেকে ব্লিডিং হচ্ছে লিভারে আমার ব্লিডিং বন্ধ করতে হবে আমার প্রিয় সুতা মানে লিভার রিসেপশনের সময় যে ব্লিডিং হয় আমি হয় প্রলিন ব্যবহার করব অথবা ক্যাট গ্যাট ব্যবহার করব এগুলো ফিক্স থামরুই রাখতে ঠিক আছে ওকে ফাইন আমি অ্যাপেন্ডিক্স কাটতেছি এই আমার অ্যাপেন্ডিক্স এই হলো সিকাম ঠিক আছে এই সিকাম মানে এই রেট্রোসিকালি একটা অ্যাপেন্ডিক্স আমার বের হয়ে থাকে এই হলো এই হলো সিকাম আর এই হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স আমরা অ্যাপেন্ডিক্সটা বের করে কেটে ফেলি এই যে এখানে আমরা বেঁধে ফেলি অ্যাপেন্ডিক্সটাকে ঠিক আছে এখানে বেঁধে দিই অবশ্যই বাঁধবো বিক্রিল দিয়ে বিক্রিল টু জিরো রাউন্ড বডি আমি অনেকগুলো জিনিস শিখে ফেলাম কিন্তু এগুলো বাসাকে একবার দেখে যদি ইচ্ছা হয় তাহলে কোনটা দিয়ে কী বাঁধা হয় তাহলে আমরা কী বলছিলাম এক্সটার্নাল বি অ্যাপেন্ডিক্স কী দিয়ে বাঁধবো বিক্রিল ইন্টারনাল বিক মাসেল প্যাটাল প্যাটিনিয়াম ভেরি গুড স্কিনের উপরে এবার আনিসার খাতা বাঁধাবো খুলে গেলে খুলে গেলে রোগী রোগীর কোন সমস্যা হবে না তাহলে অবশ্য খুলে গেলে সমস্যা না ফিফটিন তো নব্বই দিন পরে খুলে যাবে তাহলে আমরা যখন আমি যখন মিড লাইন ইনসেশন দিব মিডল ইনসিডেন দিচ্ছি এটা কমপ্লিট এটাকে বলে কমপ্লিট মিডল ইনসিডেন ঠিক আছে এটাকে বলে আপার মিড লাইন এটাকে বলে মিড মিড লাইন এটাকে বলে লোয়ার মিড লাইন আমি ইনসিডেন্টের উপর ক্লাস নেবো একটা শোল্ডার ইনসিডেন্ট আছে আমাদের শিখে যাবো একবারই 
এই যে মিড লাইনেশন দিলাম এটি যদি ভিক্টিম যদি রিপেয়ার করে ফেলি পুরোটা নব্বই দিন পরে কি হবে আপনার হা হয়ে যাবে না রোগীতে দেখবে সব ভেসারগুলো বাইরে নিয়ে চলে আসে স্যার দেখেন তো স্যার কোনো সমস্যা আমার লিভারটা বাইরে ঝুলতে স্যার এটা কি সমস্যা নাকি এটা এরকমই ছিল আমার কথা রোগী তোমাকে কিছু বলবে না অবশ্যই বলবে তার মানে নিশ্চয়ই মিড লাইনে ক্লোজ করার জন্য নিশ্চয়ই আমরা ভিক্টিম ব্যবহার করবো না এইটার জন্য সুতা হচ্ছে দুইটা এক হচ্ছে প্রলিন ওয়ান কাটিং বডি কাটিং বডি কেন যেহেতু টাফ স্ট্রাকচার প্রলিন কেন আমি জানি না কখনো খুলে আসুক ওয়ান কেন মোটা সুতা লাগবে কারণ কি এইটা হচ্ছে সব ভিসারা কি ভেতরে ঠেলে রাখতেছে লিভার বলো বড় বড় অর্গ্যান বলো আমাদের ইন্টেস্টাইনগুলো বলো সবগুলোকে চাপা রাখতে হবে তার কাজ ব্যাখ্যা বোঝা গেল কেন প্রলিন কেন ওয়ান কেন কাটিং বডি ওকে অথবা পিডিএস ওয়ান কাটিং বডি বা রাউন্ড বডি দাও বুঝে গেছে তাহলে আমরা এই মিড লাইন টোস্ট করে দিতে শোনা দিই অনেক কিছু বলবো সাবস্ক্রাইব করবো না কারো কিছু জানার আছে কারো কিছু জানা নেই ভেরি গুড এই যে এটা অফ করে দাও আচ্ছা অফ করে আগে ধরো আমাদের কিছু শুট করি কারা কারা ক্লার্ক কারা কারা হ্যাঁ অবশ্যই হয় দাও এই দেখো ঠিক আছে थैंक यू কারো যদি ভিডিও থাকে আপত্তি থাকে চলে যেতে পারো কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ মানে গুড দেখি থাকো অনিসা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ টাটা